ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದರ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಂತರ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಂತರ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತಗೋಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಎ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ನಂತರ ಆಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಫೋರ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿನೇ ಬರ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಂತರ ನಾನು ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೇಕು ವೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಬೇಕು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮತ್ತು ವೈ ಟು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ವೈ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಮ ಐದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇನ್ನು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಮತ್ತು ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ವೈ ಟು ಇದು ಯಾವುದ
ಎರಡನೇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ತಗೊಂಡು ಎರಡನೇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರು ಫೋರ್ ಎ ಬಂತು ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರು ಫೋರ್ ಎ ಬಂತು ಈಗ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ 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 ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಂಟು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ರೂಟ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದಂತ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ರೂಟ್ ಟು ಎಯಿಂದ ಬಿ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟು ರೂಟ್ ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಲೆಟ್ ಎ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕಮ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತೂ ವೈ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನಂತರ ವೈ ಟು ತ್ರೀ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಫ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಂತರ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫೋರ್ ಬಟ್ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂತು ಈಗ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂ
ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ಟು ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯಾವುದು ಎ ನಂತರ ವೈ ಒನ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎದುರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎ ಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ x2 टू मैनस एक्स वन एक्स टू मैनस ए मैनस एक्स वन ए होल स्क्वयर प्लस वै टू मैनस वै वन वै टू ऐन मैनस बी मैनस वै वन बी होल स्क्वयर इतना ए बी इज ईक्वल टू ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೂ ಬಿ ಬಂತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂಗೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಹ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟೂಗೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೋರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೋರಿದೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋ ಫೋರ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಹ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನ